দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেসি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিনই অর্থবাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব ডিএসসি এর কৌশলগত অংশীদার কে হবে আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক মোহাম্মদ রকিবুর রহমান এবং অর্থসূচক.com এর সম্পাদক জিয়াউর রহমান দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি তালিকা অনুষ্ঠানে রকিবুর রহমান এক ধরনের জটিলতা তৈরি হয়েছে কৌশলগত অংশীদার তৈরি নিয়ে আমরা জানি যে ঢাকা স্টক চীনা কোম্পানিকে বাছাই করেছে কিন্তু ভারতীয় কোম্পানি তোর জোর চালাচ্ছে কৌশলগত অংশীদার হওয়ার জন্য বিষয়টি কি ব্যাখ্যা করবেন কিনা কোথায় সমস্যা তৈরি হলো আমি আসলে আমি একটু আমাকে যদি একটু সময় দেন আমি পুরো বিষয়টা আপনার সামনে একটু তুলে ধরতে পাই তুলে তুলে ধরতে চাই আর কি আপনি জানেন যে আমাদের 60% শেয়ার আমাদের ব্লক করা আছে 40% আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে দ্যাট ইজ আমরা শেয়ার হোল্ডার যারা আর কি আমরা 250 জন মেম্বার তো আমরা আপনার কি মনে আছে যে আমরা যখন ডিমিসিলেশন করেছিলাম ইতিহাসে এটা একটা বিরল ঘটনা জিয়া আপনার মনে আছে যে ভারতের বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ডিমিসিলেশন করতে গিয়ে কোর্ট কাছারি হয়েছে 12 14 বছর লাগছে অনেক জল গড়াইয়া তারপর হয়েছে করাচি স্টক এক্সচেঞ্জকে ডিমিসিলেশন করতে গিয়ে অনেক সময় লাগছে কিন্তু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে ডিমিসিলেশন করতে গিয়ে কোনো সময় লাগে না কারণ হলো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বাররা বুঝতে পেরেছে যে আমাকে ডিমিসিলেশন স্টক এক্সচেঞ্জ হতে হবে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড আমাকে যেতে হবে আমরা আমরা অর্থমন্ত্রীর সাথে কোপারেট করেছি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে কোপারেট করেছি আমরা সবাই মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিপূর্ণ সহযোগিতায় আমরা কিন্তু একটি সুন্দরভাবে একটা ডিমিসিলেশন কার্য আমরা সম্পাদন করেছি এটা আমরা এটা এত সুন্দরভাবে হয়েছে মাত্র বারো বারো এবং তেরোতে এটা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কোনো বিরোধিতা হয় নাই কোনো কোর্ট কাছারি হয় এবং এটা নিয়ে এত সুন্দরভাবে আমরা কাজটা করেছি উইন 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 আমাদের স্বার্থ তারা দেখেছে আর আমরাও আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত করার জন্য আমরা ডিমিসিলেশন করেছি সেই ডিমিসিলেশনের আপনি কৌশলগত বিনিয়োগকারী যে সিক্সটি পারসেন্ট শেয়ার আমাদের আছে মেম্বারদের আছে স্টেক হোল্ডারদের আছে তার মধ্যে পঁচিশ পারসেন্ট আপনাকে দুই হাজার পনেরোর মধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে কৌশলগত বিনিয়োগকারী বাইর করতে হবে কারা কৌশলগত বিনিয়োগকারী হতে পারবে যারা এক্সচেঞ্জ অথবা ইন্টারন্যাশনাল কোনো মনিটারি ফান্ড বা ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে এক্সচেঞ্জে যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদেরকে আপনি কৌশলগত বিনিয়োগ হবে সেই হিসাবে গত বছরের পনেরোই নভেম্বর আমরা একটা বিট পেয়েছিলাম আপনার মনে আছে জিয়া যে আমরা কি পাইছি আমরা লোকাল আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোনো এক্সচেঞ্জ বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কোনো অফার আমরা পাইনি আমরা পেয়েছি কি আমরা পেয়েছি ওয়ান ব্যাঙ্ক থেকে আমরা পেয়েছি সাউথ ইস্ট ব্যাঙ্ক থেকে আমরা ব্রামার থেকে পেয়েছি পেটে ব্রামার চল্লিশ পার্সেন্ট শেয়ার নিচ্ছে কোনো প্রাইস অফার করেনি তারপর আমরা লঙ্কা বাংলা আর থেকে আমরা পেয়েছি কিন্তু এই অফারগুলো আমরা যখন খুললাম বা আমরা দেখলাম কেউ ফাইভ পার্সেন্ট চেয়েছে কেউ পনেরো পার্সেন্ট চাইছে কেউ পারে এবং তাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই কোনো এক্সচেঞ্জ পরিচালনার এক্সপিরিয়েন্স নেই এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আমাদেরকে ডেকে বলেছে না এটা তো হবে না আপনারা যে লোকালি যারা পার্টিসিপেশান করছে তাদেরকে তো আমরা প্রোভাইড করতে পারি না কারণ আপনাদের প্রয়োজন হলো আপনাদের এক্সচেঞ্জ যে এক্সচেঞ্জ আন্তর্জাতিকভাবে এক্সচেঞ্জেসকে হেল্প করতে পারবে ডেভেলপ করতে পারবে সেই হিসাবে ওনারা আমাদেরকে সময় দিয়েছে দুই দুবার সময় বাড়িয়েছে আমরা প্রচণ্ডভাবে আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে কৌশলগত বিনিয়োগকারী আনা যায় বিদেশ থেকে আমরা তার্কিতে গিয়েছে আমরা আবুধাবিতে গিয়েছিলাম আমরা সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম আমরা মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম আমরা চাইনি জানা এগুলি না এগুলি আমি একটি হিস্ট্রিটা টানতেছি একটি মাত্র কারণে আমরা অনেক পরিশ্রম করে আমরা আপনার এবার যে বিডিংটা হয়েছে এটার এটাই তো আসছে সরাসরি এবার যেটা বিডিং হয়েছে সেটা কিন্তু আপনার একটা জিনিস খেলতে হবে মামুদ এটা টু এন্ড ব্লাভ এবং ওপেন টেন্ডার আপনাকে বুঝতে হবে টু এন্ড ব্লাভ ওপেন টেন্ডার এটা কিন্তু বিট করেছে আপনার চানার সেনজান এবং সাংহাই কনসোর্টিয়াম এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ কিন্তু আপনি যদি কম্পেয়ার করেন এটা আসলে এটা অনেক আলোচনা হয়ে গেছে এটা যদি কম্পেয়ার করেন জিয়া বলবে এটা যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে দেখবেন প্রথম হলো আপনাকে কি দেখতে হবে আপনাকে দেখতে হবে যে আমাদের টেকনিক্যাল অফারটা আমরা কিন্তু প্রথম খুলেছি টেকনিক্যাল অফার মনে রাখবেন টেকনিক্যাল অফার ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর আস আপনার প্রাইসিং ইজ অত ইম্পর্টেন্ট না আমাদের কাছে আমাদের হলো টেকনিক্যাল অফার মানে টেকনিক্যাল অফার হলো একটা দীর্ঘমেয়াদী একটি আপনাকে প্রযুক্তি সহযোগিতা দেওয়া যেটা আপনার এক্সচেঞ্জকে অনেক বড় করবে আর একটা হলো আপনার প্রাইসিং আমরা দুইটা খুলে আপনার দেখেছি আপনারা জানেন কারা এটা পেয়েছে এবং ফেয়ারভাবে অপরদিকে অন্যরা যারা বিট করেছে সেখানে কনস্টিটিউমও নাই এবং সেখানে কে টাকাটা দিবে কে না দিবে সেটাও নাই ইভেন ন্যাশনাল স্টক এক্সচ
অপর দিকে ওরা কি বলছে পাঁচ বছর পর চলে যাবে পাঁচ বছর পর তাও কি আইপিওর মাধ্যমে চলে যাবে যেটা আপনার নাই যেটা ইয়েতে নাই আইনে নাই আইনে যেটা অতএব আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমরা কোথায় যাব কার কাছে যাব আমরা তো চাইবো যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং শ্যানজান এবং সাংহাই যেখানে যায় সেখানে এগারো হাজার সুশিক্ষিত নেটওয়ার্ক বিনিয়োগকারী থাকে তো আমাদের তো এখন ওই বিদেশি বিনিয়োগকারীও দরকার তো ওদের সাথে বিনিয়োগকারীও আসে তা আমাদের বাজারকে বাজারের যে বর্তমান হাল অবস্থা সেটা আমি পরে বলবো সেই হাল অবস্থা তাদের বিদেশি বিনিয়োগকারী ছাড়া বাজারকে স্টেবিলাইজ করা যাবে না আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা সবাই মিলে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবো না প্লিজ জিয়াউর রহমান জটিলতা আসলে কোথায় তৈরি হলো বলে আপনার মনে হয় কারণ সর্বোচ্চ দর দিয়েছে চীনা কনসোর্টিয়াম তারা সর্বোচ্চ প্রযুক্তিগত ক্ষমতা দিবে কিন্তু ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে আমাদের কৌশলগত অংশীদার করার জন্য তোড়জোড়টা কারা করছে কোন পক্ষ থেকে প্রেশার আসছে আসলে নেপথ্যে কে আছে হয়তো সরাসরি বলা মুশকিল কিন্তু আমরা কিছু ঘটনা দেখতে পাচ্ছি যে ইভেন আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনো কোনোভাবে জড়িয়ে পড়েছে এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে আছে আমি যতটুকু জানি যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিএসি কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সময় ডেকে নিয়েও বলেছে যে তারা যেন ইন্ডিয়ার অফারটাকেও বিবেচনার মধ্যে রাখে এবং একেবারেই নাকচ করে না দেয় তো সুতরাং আমাদের মনে হয় যে এই জায়গায় কোনো এক ধরনের জটিলতা আছে এটা হতে পারে যে ন্যাশনাল স্টক এখন যেটা ইন্ডিয়ার তারা হয়তো তদবির করছে না না পাওয়া যায় সেই তদবিরের একটি ফলাফল হয়ে থাকতে পারে বাংলাদেশে বাংলাদেশে এসছে কিন্তু এটি কিন্তু একটু বড় ঘটনা সেটা হলো যে এসিও সম্ভবত বোর্ডে আমি যতটুকু জানি যে বোর্ডের অনুমোদনও নেয়নি সে যে দেশ ত্যাগ করে আরেক দেশে এসে একটা লবিং করবে তো সুতরাং নানা ধরনের সমস্যা কিন্তু রয়ে গেছে ইন্ডিয়ার পার্সপেকটিভে বলতে গেলে ওদের প্রস্তাবই শুধু অসম্পূর্ণ না ওদের নানা ধরনের গুজামিল নানা ধরনের অস্পষ্টতা এসব কিন্তু রয়ে গেছে এসব থাকা সত্ত্বেও আমাদের এখানে যে তাদের পক্ষ নিয়ে কেউ কেউ ডিএসি কে চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন কিংবা তাদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন এটি খুবই দুঃখজনক তো আমরা মনে করি যে অনেক কষ্টের পর আমাদের বাজারে কিন্তু এক ধরনের স্থিতিশীলতা এসছে বিএসিসি গত পাঁচ সাত বছর অনেকগুলো আইন কানুন পরিবর্তন করেছে অনেকগুলো সংস্কার করেছে সেসব সংস্কারের ফলে কিন্তু বাজারে একটি নতুন সম্ভাবনা দ্বার মুখে এসছে সেবি এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নেই তারপরেও কি করে সাবসিডির কোম্পানির মাধ্যমে একটি কনসোর্টিয়াম গঠিত হলো বা তারা নিতে পারে কি না আসলে এখন কনসোর্টিয়ামটা ওরা ওদের মতো গঠন করেছে শেষ বিচারে যদি ধরেন কথা কথা যদি ডিএসি রাজিও হয় পার্লামেন্টে তাদের সম্বন্ধে বলেছে তারা ব্ল্যাক লিস্টের শেয়ার নিয়ে তাদের অনেক কেলেঙ্কারি আছে তো অতএব নাজদাক নাজদাকের সাথে তাতে কোনো মেমোরেন্ডাম আর্টিকেল নাই এবং নাজদাক কোনো শেয়ারও নিবে না এবং নাজদাক যদি নাজদাকে তো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম আমরাই ব্যবহার করছি আমরাই ব্যবহার করছি নাজদাক যদি আমাদের কিছু দিয়ে সেটা যদি তারা পয়সা নেবে তো অতএব আপনি আপনি আমাকে বলেন তাহলে তাহলে ওইটা বিবেচনা আমরা কিভাবে আসবো বলেন আপনি আমাকে বলেন আমরা বিবেচনা কিভাবে আসবো ভারতকে যদি নেও আমরা সেক্ষেত্রে তো সেবি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক তো পরে অনুমোদন নাও দিতে পারে নাও দিতে পারে সেক্ষেত্রে শুধু পুরো ডিলটাই কিন্তু পসপন্ড হয়ে যেতে পারে তো শুধু আমাদের কাছে মনে হয় যে যেহেতু দুটো প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং একটি খুবই সম্ভাবনাময় খুবই ভালো প্রস্তাব সেনজেন এবং যে সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ আমাদের মনে হয় যে আমাদের পুঁজিবাজারের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ঘটনা এর চেয়ে ইতিবাচক ঘটনা এর আগের ঘটনাই মানে বড় একটা মাইল ফলক বাক পরিবর্তনের মুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি যদি এই দুই স্টক এক্সচেঞ্জের কনসোর্টিয়ামের কাছে আমাদের শেয়ারটুকু দিতে পারি কারণ আপনি জানেন যে চায়না হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি আগামীতে হয়তো এই আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে তাদের পাঁচ বছর মধ্যে ছেড়ে যাবে ছাড়িয়ে যাবে তাদের স্টক এক্সচেঞ্জ অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল ব্যক্তি লাভ করেছে এবং যেটা রকি বায়ু বললেন যে তাদের প্রশিক্ষিত বিনিয়োগকারী আছে হাই নেটওয়ার্থ যাদের অনেক বড় বিনিয়োগ করার ক্ষমতা আছে এরকম বিনিয়োগকারী আছে এগারো হাজার সুতরাং তারা যখন এই স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানেই যায় না কেন সেখানে তাদের এই বিনিয়োগকারীরাও কিন্তু কিছু মুভ করে এই যে এই বিনিয়োগকারীদের একটি ছোট্ট অংশ যদি আমাদের বাজারে আসে তাহলে কিন্তু আমাদের বাজার আমাদের বাজারের চেহারা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের একটি প্রতিবেদন রয়েছে সেটি দেখে নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো দর্শক আমাদের হাতে আলোচনার বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন রয়েছে সেটি দেখে নিয়ে আলোচনায় ফিরছে পুঁজিবাজারে এখন আলোচনার তুঙ্গে কে হতে চলেছে ডিএসসির কৌশলগত অংশীদার চীনা কনসোর্টিয়াম নাকি ভারতীয় ডিএসসি সব দরপত্র যাচাই বাছাই করে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছে চীনাদের অন্যদিকে সরাসরি শেয়ার কেনার বদলে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ চীনাদের চেয়ে কম অর্থ দিতে চাইলেও তাকেই সমর্থন যোগাচ্ছে একটি পক্ষ প্রেশার তো দিছে এমডিআর চে
কোন মহল থেকে ঢাকা স্টকের উপর অন্যায়ভাবে চাপ তৈরির বিপক্ষে বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান চাইনিজ কোম্পানি একটা আছে যারা হাই রেট দিয়েছে পক্ষান্তরে ইন্ডিয়ান যেটা ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ তারাও একটা কোটেশন দিয়েছে এবং সেখানে রেটটা কম এটা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব চলছে যে কোনো মহল থেকে অন্যায়ভাবে কোনো প্রেসার দেওয়া উচিত না এটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর স্বার্থে যে যাকে যাকে দিলে ভালো হয় তাকে দেওয়া হচ্ছে ডিএসসির প্রস্তাব বিএসসি আইনি ক্ষমতায় বাতিল করতে পারে তবে এমনটা ঘটলে অংশীদার পাওয়াই অনিশ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এই অবস্থায় যদি বাতিল হয় এইটা তো মানে দেশের জন্য খুবই দুঃখজনক হবে কারণ হইল আপনার কেউ আর এখানে আসার ইয়ে করবে না যে পরিবেশ নেই বাজারকে যারা টেকনিক্যাল সাপোর্ট বেশি দিতে পারবে তাদের কি অংশীদার করার পক্ষে বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান আমাদের এক্সচেঞ্জগুলো সবচেয়ে ভালো লাভবান হবে টেকনিক্যালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাইন্যান্সিয়ালি আমার মনে হয় সেখানে আমাদের দেওয়া উচিত এবং এই বিচারটা খুব নিরপেক্ষভাবে ইন দ্য ইন্টারেস্ট বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ বাংলাদেশ করা উচিত ডিএসসিতে বিনিয়োগের পাঁচ বছর পর শেয়ার বিক্রি করে চলে যাওয়ার প্রস্তাব রয়েছে ভারতীয় কনসোর্টিয়ামের যা ডিমিউচালাইজেশন আইন বিরোধী বলছেন বাজার বিশ্লেষকরা তবে বিএসইসির পক্ষে কেউ বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি এজি মাহমুদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম দর্শক কিছু বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি বাকি আলোচনার সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনা জনাব রফিবুর রহমান বিএসিসির পক্ষ থেকে এমনটা চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে ডিএসসিকে যে ফিফটি ফিফটি পার্টনারশিপের কথা বলা হচ্ছে অর্ধেক ভারতের কাছে অর্ধেক চীনের প্রতিষ্ঠানের কাছে কৌশলগত অংশীদার করার কথা বলা হচ্ছে এটা আমরা শুনছি এটা আমরা বাইরে শুনতেছি বা এই করতেছি বাট আমাদের উপর কোনো চাপ আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি আমরা এখন পর্যন্ত কোনো চাপ একটা কথা একটা কথা মাহমুদ আপনি বোঝার চেষ্টা করেন এটি কি সম্ভব কি না 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 কোনো অবস্থাতে না কোনো অবস্থা না ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের একটা আপনার পার্টনার হওয়ার জন্য আপনার ভারত এবং চায়না বা ভারত এবং চায়না একসাথে এখানে কাজ করবে এটা তো এটা এটা তো এটা তো হলে একটা জাস্ট আমি মনে করি এটাকে নষ্ট করে দেওয়া এই ধরনের কথাবার্তা বলার অর্থ হলো এই অফারটাকে নষ্ট করে দেওয়া আমি আপনাকে একটা আমি আপনাকে একটা কথা বলি যে আজকে যে অফারটা আমরা পেয়েছি যে অফারটা আমরা পেয়েছি যেটা সেনজান এবং সাংহাই কনসিটিয়াম থেকে যে অফারটা পেয়েছি আমি মনে করি ইতিহাসে দিস ইজ দ্য বেস্ট অফার এবার উই গেট ইন দ্য হিস্ট্রি আমরা অনেক তিন বছর চেষ্টা করে এই অফারটা আমরা পেয়েছি এবং আমি বিশ্বাস করি যদি তারা এ তারা পায় তারা যদি স্টক এক্সচেঞ্জের আপনার কৌশলগত বিনিয়োগকারী হয় এবং তাদের যে টেকনিক্যাল অফার প্রযুক্তি তারা যেটা বলেছে প্রাইসিং প্রাইসিংটি আমি খুব গুরুত্ব দেব না কারণ আমার হলো লং টার্ম আমি স্টক এক্সচেঞ্জের লং টার্ম আমি বিনিয়োগের ব্যাপার দেখছি যে স্টক এক্সচেঞ্জে কারা লং টার্ম বিনিয়োগ করবে কারা লং টার্ম থাকবে এবং তাদের যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তাদের এক্সচেঞ্জে সেই এক্সচেঞ্জের ডেভেলপমেন্ট আমাদেরকে বিনা পয়সায় দশ বছরের বিনা পয়সায় তারা আমাদেরকে অফার করেছে তো এর চেয়ে একটা ভালো অফার কী হতে পারে এখন প্রাইসিংয়ের কথা আপনি বলতে পারেন আমি আমি শুনতেছি যে আপনারা শুনেছেন বলতো যে এটাকে বাইশ টাকা হবে কেন এটাকে পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা বেচা যায় না তিরিশ টাকা করেন তিরিশ টাকা চান এটার অর্থ হলো ইনডাইরেক্টলি টু সাংহাই যদি আমাদের পুঁজিবাজারের প্রতি এত আগ্রহ কেন হলো বলে আপনার মনে হয় আসলে আমাদের বাজারটা তো এখনো ইমেচিউর এবং এই বাজারটা আমাদের যে অর্থনীতির আকার সেই আকারের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে আছে সুতরাং আমাদের এই বাজারে অনেক গ্রোথের সম্ভাবনা আছে যেহেতু এই বাজারে অনেক গ্রোথের সম্ভাবনা আছে সুতরাং এখান থেকে রিটার্নের সম্ভাবনা অনেক বেশি স্বাভাবিক যেখানে রিটার্নের সম্ভাবনা থাকবে সেখানে তো মানুষজন আসবে ওরা এটাই মনে করছে যে আগামী দিনে আমি ভারতও বলবো না আমি চীনও বলবো না আমি চীন আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার ভারত আমাদের অত্যন্ত আপনি জানেন তো আপনার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি ভারত 
ইউজ করতে চায় না চীনও ইউজ করতে চায় না আমি বলতে চাই ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সাংহাই এবং সেনজাব এই দুটাকে আমি কথা বলতে চাই তো আপনি আমাকে বলেন না যে কনসার্টিভ অফারটা কোথায় ফ্রন্টিয়ার বাংলাদেশ जैगा কত বড় এবং কোন পর্যায়ে যোগাযোগটা আছে হয়তো ওই পর্যায়ে যোগাযোগ করে তারা এসেছে এবং সেই কারণে আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের পক্ষে কথা বলছে বলে অভিযোগ উঠছে আমি নিশ্চিত না কি কারণে আমি নিশ্চিত না সেটা হলো যে গতকাল রাতে বিএসিসি কিন্তু একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে বিএসিসি যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সে ব্যাখ্যায় বলেছে যে আমরা সাংহাইয়ের যে স্টক এক্সচেঞ্জের যে প্রস্তাব সেটাও হাতে পাইনি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রস্তাব সেটাও হাতে পাইনি সুতরাং আমরা দুটি প্রস্তাবের মধ্যে আসলে কি আছে কিভাবে মূল্যায়ন করবে আমরা তো জানি না আমরা না জেনে কারো পক্ষে নেব সেটা হয় না আগামীকাল পাঠানোর পরে হয়তো জানতে পারবে তো একালকের অবস্থা থেকে আমাদের অনেক যৌক্তিক এবং অনেক নমনীয় মনে হচ্ছে যদি সত্যি সত্যি এই অবস্থা হয় যা আমি জানি না আমি কার পক্ষ নেব সুতরাং তার অবস্থানটা নিউট্রাল এখনো পর্যন্ত ধরে নিচ্ছি আর যদি নিউট্রাল হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বিশ্বাস নিশ্চিতভাবে তারা সাংহাই এবং সেনজেনের যে প্রস্তাব সেটিকে গ্রহণ করবে নানা কারণে গ্রহণ করতে হবে প্রাইসিং তো একটা বিষয় রোগীবাই যদিও বলছে যে প্রাইসিং বড় বিষয় না এখানে কনসিডার করতে রাজি আছে কিন্তু টেকনিক্যাল চার্জ তো অনেক বড় জায়গা কারণ এরা সাড়ে তিনশো কোটি টাকার মতো সার্ভিস ফ্রি দেবে দৃষ্টিভঙ্গিটা আপনি দেখেন তার কারণ কি তারা চাচ্ছে যে এই যে পার্টনার হবে সে পার্টনার প্রতিষ্ঠানটাকে অনেক বড় করতে চায় অনেক বড় করতে চায় এবং দীর্ঘমেয়াদে এরা থাকতে চায় আর অন্যদিকে ওদের দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেক বেশি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি তারা কিন্তু কোন ধরনের সাপোর্ট ফ্রি দিবে না কিছু অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে কৌশল বিনিময় করবে এবং ওরা পাঁচ বছরের মধ্যে বেরিয়ে যেতে চায় তাও বিনা পয়সা তাও বিনা পয়সা না সেগুলোর বিনিময়ে তারা কিন্তু কনসালটেন্ট ফি নেবে সুতরাং এই যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পার্থক্যের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যে কারা আসলে আসলে আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জটার জন্য ভালো হবে আমাদের শেয়ার বাজারের জন্য ভালো হবে আর কারা এলে আমাদের বাজারের গ্রোথটা যতটুকু হওয়া উচিত যতটুকু হওয়ার সম্ভাবনা আছে ততটুকু না হয়ে মাঝপথে থেমে যাবে সুতরাং আমরা মনে করি যে বিএসিসি সবগুলো দেখবেন নিশ্চয়ই কালকে আরেকটি কথাও শুনছি সেটা হচ্ছে যে যাদের হাতে আরো পরিমাণ শেয়ার রয়েছে जनगणना चिंता দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামি ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় রকি ভর্মান আজকের বাজার কিন্তু দেখছি আমরা তিনটি সূচকে কিন্তু দরপতন হয়েছে ঢাকার পুঁজি বাজারে এই অংশীদার নিয়ে টানা পড়েন কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা মার্কেটে আপনাকে বুঝতে হবে অবশ্যই একটি যখন ভালো খবর আসে তখন বাজার চাঙ্গা হয় আপনি খেয়াল করুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন পুঁজি বাজার নিয়ে কথা বলেন ব্যাংক ব্যবস্থার থেকে বেরিয়ে বড় বড় পুঁজি যখন তিনি বলেন পুঁজি বাজার মধ্যে সংগ্রহ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নয়ন করতে হবে তখন কিন্তু বাজার স্টেবেল হয় কারণ পুঁজি বাজারের বলা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যখন পুঁজি বাজারকে বলেন যে এটা ফটকা বাজার না এটা জুয়ার কোটও না এটা রিয়েল একটা অর্থনীতির একটা অংশ তখন বাজার ভালো হয় সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যখন একটা ভালো প্রস্তাব আনে কোটোর একটা অবস্থানে থাকে মানে একটা পজিটিভ অবস্থানে থাকে যে এই যে থার্টি পার্সেন্ট আর টু পার্সেন্ট আপনার মনে আছে দুই হাজার বারোতে আমি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলাম প্রস্তাবটা আমরা পাঠিয়েছিলাম সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন নিজেরাও এই প্রস্তাব নিয়েছে এবং টু সিসির মাধ্যমে এটাকে আপনার কার্যকরী করেছে টু সিসি कार्यकरी करारे पर अनेक स्पन्सारा 
সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টে কেস করেছে আমরা একসাথে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে লড়েছি সুপ হাই কোর্টে আমরা জিতেছি সুপ্রিম কোর্টেও জিতেছি কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপার যে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশটা নিয়ার অ্যাবাউট পঞ্চাশটা কোম্পানি যাদের কোনো ওয়ান পার্সেন্ট শেয়ার নাই টু পার্সেন্ট শেয়ার নাই ইভেন যৌথভাবে থার্টি পার্সেন্ট নাই এরকম পঞ্চাশটা কোম্পানি ব্যাংক আছে পাঁচ ষাটটা থেকে আরম্ভ করে সেগুলি আজ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাহলে দেশে যদি দুটি আইন থাকে তাহলে কিভাবে হবে আইন কি শুধু এটা জিয়া বলবে আর কি আইন কি শুধু মানে দুর্বল লোকদের জন্য আইন কি শুধু দুর্বল লোকদের জন্য আইন কি আর কারোর জন্য প্রয়োগ হবে না তো আপনি যে এনফোর্সমেন্ট না করতে পারেন আইনে যদি বত্তায় ঘটে তাহলে আস্থাটা আসবে না আর দ্বিতীয় কথা হলে আপনি আসেন বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সপোজার লিমিট আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সেবা কি বলছে আচ্ছা এখন আমি বলতেছি যেখানে সরকার দরকার বিশ হাজার কোটি হয়ে গেছে চল্লিশ হাজার কোটি তথা আমানত নিয়ে আমার কথা নেই এখন আপনি বলেন এক্সপোজার লিমিটে এখন ব্যাপারটা কি বাংলাদেশ স্টক মার্কেট এবং ক্যাপিটাল মার্কেট একটা বড় ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে কিন্তু আমি কিন্তু আপনাকে বলে দিলাম খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে কিন্তু কোনো সাপোর্ট নেই কিন্তু আমি আপনাকে বলে দিই এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি তাদের টাকা ম্যানেজ করতে চায় তারা যদি টাকা সংগ্রহ করতে না পারে তারা যদি ডিপোজিট যদি আনতে না পারে এবং তারা যদি হায়ার রেট না দিতে পারে ডিপোজিটের অ্যাগেনস্টে তারা ব্লক হয়ে যাবে তারা এখন তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমাকে তুমি ছয় হাজার কোটি পাঁচ হাজার কোটি বেশি দিচ্ছ সবাই মিলা এগারো হাজার কোটি এটা ব্যাক করো কার থেকে ব্যাক করাবে কার থেকে টাকাটা ব্যাক করে আসবে তা আমি এখন যদি শেয়ার হাত দেয় যে শেয়ারগুলি তাদের আছে লিমিটের মধ্যে যদি সেই শেয়ারগুলি বিক্রি করে ফেলে এটা তো মার্কেটকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে আইসিবি আইসিবির রোলটা কি আইসিবির রোল হলো প্রথম জমনালয় থেকে আইসিবির রোল ছিল পুঁজিবাজারকে স্টেবিলাইজ করার জন্য পুঁজিবাজারকে সমর্থন দেওয়ার জন্য আইসিবি ভূমিকা আইসিবির টাকা দেওয়া হয়েছে ছয়শো কোটি টাকা এটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পুঁজিবাজারকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যখন পুঁজিবাজার খারাপ থাকে তখন তারা সেখানে থাকবে কিন্তু কি হিসে আজকে হঠাৎ করে দেখি আইসিবির কাছে কিছু টাকা সারপ্লাস আছে চার পাঁচশো চার পাঁচশো কোটি টাকা সেখানে চোখ পড়ছে যে এটা দিয়ে ফার্মার্স ব্যাংকের যাও ফার্মার্স ব্যাংকের সেভ করো যে ফার্মার্স ব্যাংক অলরেডি গন অলরেডি গন এখন এটাকে তোলার জন্য আইসিবি রোল নিচ্ছে আইসিবি কেন নিবে আইসিবি তো এই কাজ না আইসিবি কেন এই কাজটা করতে যাবে বেসিক্যালি তো আইসিবির এই কাজ না আইসিবি তো পুঁজিবাজারকে তখন আইসিবি যদি সরে যায় বাংলাদেশ ব্যাংক যদি কঠোর অবস্থানে থাকে এক্সপোজার লিমিট নিয়ে এবং বারবার যদি পুঁজিবাজারকে গলা টিপে ধরে এবং কোনো সহযোগিতা না করে তাহলে পুঁজিবাজার ভালো হবে না ব্যাংকিং যে অবস্থা আমি যে কথা বলি ব্যাংকিং যে অবস্থা ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে আপনার টাকা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী লোন দিয়ে আপনি ঋণ খেলাবি হতে থাকবেন ঋণ আদায় কোনোদিন হবে না পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করেন একমাত্র পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করেই আপনি কিন্তু আপনার এই ইয়েকে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্ট্রং করতে আরও দ্বিতীয় কথা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ব্যাপারে আপনার এখন আপনার বিদেশি বিনিয়োগকারী দরকার এখন তো টাকা নাই তা কারা বিনিয়োগ করবে ভালো ভালো শেয়ারে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সুযোগ দেখে যেখানে চান্স আছে ভালো শেয়ারের দাম কম আছে তারা আসে তো এখন যদি সেনজান এবং সাংহাই যদি আমাদের পার্টনার হয় তাদের সাথে এগারো হাজারের মধ্যে যদি একশো বিনিয়োগকারীও যদি এখানে নাক গলায় বাজার বাংলাদেশ পুঁজি বাজার চেয়ারে পরিবর্তন হয়ে যাবে জি প্লিজ জি প্লিজ এই জটিলতা নিয়ে বাজারে কোনো প্রভাব কি নিঃসন্দেহে আছে আপনি তো জানেন পুঁজি বাজারকে বলা হয় আসলে মনস্তত্ত্বের খেলা সাইকোলজিক্যাল গেম সুতরাং এখানে আস্থা যত থাকবে তত বেশি ভালো দেখবেন যখনই দেখবেন অনাস্থা তখনই দেখবেন যে বাজারের অবস্থা নাজুক এখন যে একটি টানাপোড়ন তৈরি হয়েছে এর মধ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীরা ভাবছে এই টানাপোড়ন কোন দিকে গিয়ে শেষ হয় সুতরাং এই টানাপোড়নের একটি প্রভাব কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজার গত দু তিন দিন ধরে গেদু প্রথম দিন কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই প্রস্তাবের ফলে কিন্তু একদিন একশো পয়েন্টের উপর বেড়ে গিয়েছিল লেনদেনও বেড়ে গিয়েছিল তারপর চীনা চীনা কোম্পানি আসছে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে সাংহাই স্টক কিন্তু আমরা যদি দেশের উল্লেখ নাও করি যে এরকম আসছে কিন্তু তারপরে যখন আমরা দেখলাম যে না এখানে এক ধরনের চাপ দেওয়া হচ্ছে যে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জকে নেওয়ার জন্য যাদের প্রস্তাব ভালো না যাদের মাধ্যমে আমরা বাজারটার বিকাশ খুব বেশি ঘটবে এরকম আশা করছি না তারপর দিনে কিন্তু আমরা দেখলাম আবার বড় দর পতন হয়েছে তো সুতরাং এরকম একটি সিচুয়েশনে বাজার আসলে এরকম চিত্রই আমরা দেখবো যদি এটির সুরাহা খুব সহসা না হয় 
তাহলে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্ষতি হবে বাজারের জন্য ক্ষতি হবে এবং এই যে যে বিনিয়োগকারীরা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যদি বাজার থেকে চলে যায় তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা কিন্তু বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আপনি জানেন যে দু সালে ধসের পরে কত বছর সময় লেগেছে নানা ধরনের সংস্কারের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ধীরে 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 আস্থাটা ফিরিয়ে আনা এবং কিছু বিনিয়োগকারী নতুন বিনিয়োগকারী বাজারে প্রবেশ করেছে সুতরাং এখনও যদি এরকম হয় যে এই সময় নানা ধরনের ইস্যুতে বাজার যদি নাজুক থাকে এবং বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যদি ছিটকে পড়ে যান তাহলে তারা আর আসবেন না আবার নতুন বিনিয়োগকারী আনতে হবে সুতরাং আবার আমাদের সময় লাগবে সুতরাং পুঁজিবাজারের যে সম্ভাবনা এবং পুঁজিবাজারের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক চালচিত্র পরিবর্তন করে দেওয়ার যে একটা সুযোগ আছে সেই সুযোগটা আসলে আমরা আমরা কিন্তু মিস করব আপনি জানেন যে আমাদের বড় বড় অবকাঠামো হচ্ছে বড় বড় অবকাঠামোর জন্য অনেক টাকা দরকার সেই টাকা কিন্তু খুব সহজে পুঁজিবাজার থেকে নিতে পারে যে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে সেই ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নিচ্ছে এবং ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নিয়ে তারপরে কিন্তু খেলাপি হয়ে যাচ্ছে আজকে আপনি দেখেন আনন ট্যাক্স বিসমিল্লা ক্যালেঙ্কারি এরকম অসংখ্য ক্যালেঙ্কারি আমরা দেখছি পাঁচ হাজার দশ কোটি টাকার পুঁজিবাজার তো এত বড় ঘটনা এখন পর্যন্ত ক্যালেঙ্কারি ঘটে নাই সুতরাং পুঁজিবাজার পুঁজিবাজার থেকে যদি টাকা নেয় তাহলে এক ধরনের লাইবিলিটি এক ধরনের মনিটরিংয়ের মধ্যে জবাবদিহিতার মধ্যে থাকে এবং তার ফলে হয় কি কোম্পানিগুলো একটু বেটার পারফর্ম করে এবং পারফর্ম করলে দুটি লাভ হয় একটি হলো সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব তৈরি হয় তারা এখান থেকে লভ্যাংশ সবাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোম্পানি যত বেশি তার তথ্য হাইট করতে পারবে কম তত বেশি তাকে প্রফিট শো করতে পারবে তত বেশি গভর্নমেন্ট তার এখান থেকে ট্যাক্স ভ্যাট এবং আদার্স জিনিস পাবে আপনি দেখবেন স্টাডি করে একটি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে গভর্নমেন্টকে যে পরিমাণ ট্যাক্স ভ্যাট দেয় তালিকাভুক্ত হওয়ার পর দেওয়া ট্যাক্স ভ্যাটের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় কারণ কি তার মনিটরিং বেড়ে যায় মনিটরিং বেড়ে গেলে তার পক্ষে আগের মতো এত কারচুপি করা সম্ভব হয় না সুতরাং আমরা মনে করি যে সামগ্রিকভাবে পলিসিটা এরকম করা উচিত যাতে আরও বেশি বেশি কোম্পানি বড় বড় কোম্পানি পুঁজিবাজার থেকে টাকা নেয় টাকা নিয়ে যেন শিল্পায়নটা করে পাশাপাশি বাজারের আরেকটি কারণ আমি মনে করি সেটা হলো যে আপনি জানেন যে এডিয়ার রেশু কমিয়েছে এডিয়ার তো যার ফলে হয়েছে কি মুদ্রা বাজারে এক ধরনের ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে ব্যাংকগুলোতে হাঁকা টাকা নাই এই ব্যবস্থাটা তো রাতারাতি হয় নাই বেশ কিছুদিন সময় নিয়ে হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক শেয়ার বাজার নিয়ে নানা সময়ে নানা উল্টা পাল্টা ডিরেক্টিভ দিয়ে থাকে নানা ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে তা নিজের যে এরিয়া এখতিয়ার সেই জায়গায় কিন্তু তার মনোযোগ দিতে পারে না এতদিন পর্যন্ত মনিটরিং করতে পারে না যার ফলে আজকে হঠাৎ করে ছয় মাস আগে যেখানে দেখেছি উদ্বৃত্ত তারল্য সবাই একটা মাথা ব্যথার কারণ ছিল অনেক বেশি তারল্য আর এখন সে তারল্য নাই বরং তারল্য যে নাই সেটি একটি সংকট হয়ে গেছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে গেছে তো চিত্র রাতারাতি বদলে গেল কিভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে কিছুই দেখে নাই সুতরাং আমরা মনে করি যে তাদের ব্যবস্থাপনাটা খুব বেশি ভালো না তাদের উচিত হচ্ছে শেয়ার বাজারকে প্রতিপক্ষ মনে না করে ব্যাংকিং সিস্টেমকে কিভাবে একটু ভালো রাখা যায় সুন্দর রাখা যায় ব্যাংকিং সিস্টেমকে যদি ভালো রাখা যায় সুন্দর রাখা যায় আমি মনে করি যে পাশাপাশি শেয়ার বাজারও ভালো থাকবে এবং এমন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যে যে ব্যবস্থার ফলে ব্যাংকও ভালো থাকবে শেয়ার বাজারও ভালো থাকবে একটি অপরটির পরিপূরক একটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অপরটি নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হবে সুতরাং যদি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ভালো রাখতে হয় তাহলে পুঁজিবাদারকে ভালো রাখতে হবে এবং আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকবে আর যদি কোনো একটি সেক্টর খারাপ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের অর্থনীতি কিন্তু ভারসাম্য হারাবে আপনার দেখেন আজ পর্যন্ত একটা ভালো কোম্পানি তো আমরা আনতে পারিনি একটা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি আমরা আনতে পারিনি ইভেন আপনার সরকারি কোম্পানি টেলিটক টেলিটক পাঁচ ছ বছর আগে টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার ছাড়ার জন্য কমিটমেন্ট করেছিল আমি যখন রাজুভাই যখন ছিল প্রায় তো ওনার সাথে আমি বৈঠক করেছিলাম উনি টেলি টেলিকমিউনিকেশনের উনি মন্ত্রী ছিলেন উনি বলেছেন আগামী এক বছরের মধ্যে ছ মাসের মধ্যে আমরা টেন টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার বাজারে ছাড়ব সেই টেলিটক বাইরের থেকে লোন নিছে উচ্চ সুদে বিদেশি লোন নিছে কিন্তু জনগণের কাছে আসে না জনগণ থেকে টাকা নেয় না কেন জনগণ থেকে টাকা নেয় না এটা একটা প্রবণত হয়ে গেছে জনগণ থেকে টাকা নেয় না এখানে জব দিতে আসে এখানে অ্যাকাউন্টস করতে হবে আন্তর্জাতিক এবং জব দিতে করতে হবে আর ওই লোন টোন নিয়ে যদি আপনি ইন্ডাস্ট্রি করেন আপনার কোনো জব দিতে করতে হয় না তো এটা তো দুর্ভাগ্য যে আমরা একটা শেয়ারও আনতে পারলাম না একটা শেয়ারও ভালো শেয়ার আনতে পারলাম না আরটা দ্বিতীয় কথা হলো যে ভালো ভালো যে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলি আছে সেই কোম্পানিগুলিকে আপনি যদি ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে লোন দেওয়া বন্ধ না করেন বিদেশ থেকে সরাসরি টাকা নেওয়া না বন্ধ করেন তাহলেও তারা ইন্টারেস্ট হবে না তারাও কিন্তু পুঁজিবাজার থেকে টাকা নেওয়ার ইন্টারেস্ট হবে না তারা একটা পর্যায় থেকে বড় হইতে গেলে তাদেরকে বাধ্য করতে হবে তুমি পুঁজিবাজার থ